Sen ben sana o hundu zıktıdır. Ona da tabu hundu çay hamptta hissin yerizga urgucuyum uzucuyum. Bedri yerizata mangaldin burkni şaşıntı tuğ. Kandın tekçilin hidin kırgun ih ham dembirli çay jant sarıtcıyım. Dembirlerin çay jant mangaldin burkni şaşıntı tuğ. Kandın tekçilin hidin kırgun ih ham. Ихан бат дэмбэрлийн чой жамц нь төв аймгийн бүрэн сумд төрсөн ба нийслэл Улаанбаатарт дунд сургуулиуд төгсөж байна. Шашны дээд сургуулийг 1976 онд төгссөн тэрээр Гандан төвчлэнгийн хийдэд 7 жил хурж байгаад 1983 оноос энэ тхийн дарамт салаад гүн ухааны сургуульд суралцсан байна. 1992 онд Гандан төвчлэн хийдийн дэргүүн их хам болсон. Харин 1990-1992 онд Ард Энгийн хурлын депутатаар сонгогдож Ард Чиллийн шин үндсэн хуулийг батлалцсан байдаг. Бурхны шашныг дэлгэрүүлэх үйлсэд оруулсан түүний хов нэмрийг өндрөөр үнэлэн. Алтан гадас хөдлөмрийн гавьяны улаан түгийн одон Монгол улсын соёлын гавьяат зүтгэлт цолоор тусдаг шагнажээ. За ч ажимсгаа хойлоо яриага өргөжлүүлээ. А хойлоо одоо гандан тэгчлэн хийд гэдэг институцийн тухай ярмаар байна. Энэ бол институц гэдэг маань Хинес чамаарахгүй та бид нараас чамаарахгүй хэчтэй олон 100 жилээр явцсан юм байгууллага. Энэ байгууллаг ямар ч байгуулгын хувьд олон хүн байгаагийн хувьд өөрийн асуудал байна. Орлог зарлаг байна. Энэ талаасаа хойлоо ингээд өнөөдөр гандан тэгчлэн хийдийн энэ зүгээсээ харахад ямар бэрхшээл юу байна гэдэг тухай ярьж байгаа шүү. Ерөнхийг өөрөө 1937 онд эрдэмтэй болгоно. Тэгэл хувьл гад хөтөгт хамгийн орой манлайны шашны уусуудыг эгүүтгсэн. Миний өрөөнд зөвхөн аймгийн нэрийг өөрийн нэртэй хэдэн жилээр зааж нэг бичсэн жоохон нэг хүний хэлтийм танилцуулга ийм зуу зам батар дөрөв байна. Хүн төс хүрээр нь тав шанилцуулга. Тийм ном өрхтөл ийм 60-70 см зуу зам номонд багтахгүй. Тэгээд тэр чи бүрэн биш үү? тэр ингэж боловсон хүч нь алдсан. Тэгээ коммунизм үеийн дахин сургалт явуулж ирээсө сэргээж чадахгүй хавчлагонд орсон байсан. Тэгээ аргагүй 1970 онд одоо 69 онд Азийн бүтэцтүүдийн китабны бохирол гэдэг олон улсын байгууллага байгуулсан. Тэр байгууллагт дэлхийн маш олон хүмүүсүүд ирж оролцдог, лам нар оролцдог байсан. Тэднүүдийг ирэхэд манай лам нар дандаа хөгшчүүд байсан. Тэгээд одоо жоох ихтсэн байна да тийм учраас бол одоо бетнод бол шашнаар мэлээ хоцорцсон юм байна. Тийм учраас бол шин боловсон залуу боловсон хүчин авъя. Гэхдээ коммунизм хат учраас бол цөөхөн нэг авс. Тийм 1970 онд шашны дээд сургууль байгуулж 20 хүн хүн авсан. Тийм тэрнээс хойш бол 4 5 жил болоод нэг 7 дахиад нэг хэдэн жил болоод тэгээд тиймэрхүүл маягаар тэгээд нэг хэдэн хүн төгссөн дөө. Тэрнээс эс тооцвол ерөөсөл ирэн онд бол 37 оноос ирэн хон гэдэг чи бол үнэхэрийн хуучин лам байсан 10 жил заагдаад гарсан тэдгээр бол суд бол бурхны хооронд марилдсан хэдхэн цөөхөн өвчүүд байсан. Тэм учраас бол шашин баг л шинээр дэлгэрэх хэс зовлонтой юм баллээ дээ. Нөө хааж шүтэж биш хэрэгтэй байсан тий. Тэгээд ирэн он болоод ингээд буцаад я харахгүй сүсэг өшрэл сэргээ тэнд чинь хөгчүүд шүтэж нэг мин захиалгаар тий аавыга ахыга одоо хамаатан садангаалт зөвчний хүн байсан учраас тэр одоо сүм хэдүүдийг нээсэн мөнгө цаасаа гаргасан тэгээд 160 хэд маш баг нэг хугацаанд дотор гарцсан тэгээд тэнд нэг жахан уншлаг үзэж ясэн тийм одоо өвгөл лам байсан хуучууд ингээд номон зааж уншлага төдийхэнтэй болгоод байж ятла аргагүй ертөнцийн мөнгө хүсээ үдсэн. Тэм учраас бол жижигхэн хүүхдүүд хийдэ орноо хариуцаад арай ч амжсэн юм байна. Арай ч амжсэн. Тэгэл нэг тэр хүүхдүүд л дотоод сэтгэлийн эрдэм нэг үзэж чадаагүй зөвхөн уншлага чийжсэн тийм л. Тэгэд энэ нөхцөл байдал бол шашны яг сүсгнүүтэй үнэл хөнлөмжийг арай баг болгосон доо гэж ингэж бодогддог. Лам нар маань ч бүрэн яг тэр лам гэдэг утгаараа бий болоход бас одоо хөтлийн процесс явагд гэж байгаа. Тий. Хоёр дахь юм бол аа тэр хийдүүдийн байдал. 
тэр үе чинь коммунизмийн дараа би одоо мэлэн олон дараа нэг гоо гарч байгаа байднууд мэлэн л олон айлж орж үзсэн тэр үеийн томчуул ихтэл хөрхэ энэ 40 минутын одоо бид бол нэг тоохгүй лвэна да 40 минутын жижиг хөрөөтэй яадаг яадаг 2 3 хүн тэгээд одоо тиймэрхүүл тэгээ нь орсын төмөр ороо өднө тавьсан тэр хамгийн аваа гэж байсан юм нууд нь тэр шүү дээ тэгэхээр сүм хийд бол тэр эдийн засаг зохирчл гараа шүү дээ жижиг үнсэл амбарш гэж юм уу байсан байна шиг юм бол барьсан шүү дээ тэгэл нэг тиймэрхүү маягаар дахин сэргэж эхлээ өнөөдөр уус хорн тэгчнээ сүм хийд байгаа юм одоо нэг 200 жахан гарн байна уу гэж үзэж байгаа юм ламнар байгаа юм ламнар бол нэг 3000 мянга 4000 мянга орчим болж яах шиг байна за энэ дотороос хамгийн одоо тогтцсон түүхэн одоо манай гандан тэгчлэн хийд танай хийд тэгчнээ лам байд манай гандан бол уу явах гэж тэр бусдынхаа суурь суурийг хийж байгаа шашныхаа суурийг хий ганц эдийн засгтай үлдсэн тэгээ боловсон хүчин аваа гайгүй шашны дээр зургууд төгсөн янз бүрийн улсууд байсан учраас бусад хийдүүдээ одоо дэшин татах тийм оюун ухаан ер нь боловсролын төв болчих гэж л үзсэн тэ бид ихний зориг л болоо тэгээд боловсролын төв гэдэг нь одоо чөөрийн гурван датсан бүдийн пособийг логгор мэтгэлцээний журмаар үздэг гурван сургууль энэ гаргасан тэгээд энэ шарын шин гэдэг үл бол тарин сотор хосолсон шин тийм учраас тарины гурван датсан гаргасан аа тэгээд шашны их сургууль сургууль дээд сургууль их сургууль болгосон шашны сургуультай дунд сургууль байгуулсан цэцэрл байгуулсан тэгээд ингээд нэг боловсролын бүхэл бүтэн нэг шинэ үеийн тогтолцоо цэцэрлэгт нь яг шинэ үеийн хүчиг өсөж өмөөжээд тэгээд лам болгохтой зэрэг одоо 10 жилийнхаа сургууль ингээд одоо цөөхөн цагаар уншлах гурилга заагаад өсөхний тухай тэгээд ингээд ихтэй сургууль руугаа шилжээ тэгээд чөөрийнхаа татсан гурилга шилжээдэг орчин үеийн боловсролтой лам гарах хэл ийм л нэг тогтолцоо гэл бодож ил хийсэн тэгээд суур одоо болгосон учраас одоо энэ хөлөө гадаа ингээл буцаад явчих учраас 800 амтай тэнд одоо чөөрийн гурван датсанд сурлж байна гурван гурван сургууль сурж байна агийн одоо тэр гурван датсанд бас сургууль хийдэг тэгээд дээрээс нь шинэ их сургууль сургууль хийдэг тэгэхээр улсууд бол төгсөөд орон нутгт явахад бол бид чөлөөтэй явуулдаг чөөр гэдэг нь юу гэсэн юм чөөр гэдэг нь бол бүдийн гүн ухааныг одоо мэтгэлцээний журмаар үздэг 17 жил үзэж яаж гавжийн намж явар зэрэг цала амгалаа тэгээд одоо Тэгээд танай ч одоо одоо манай гандан тэгшин хийдэр а юу гэж байна мамба датсан гэж байна тийм чойрын датсан гэж байна уу дараа нь зурхайн датсан гэж байна зурхайн датсан зурхайн датсан байхгүй манай гандан да байх а ямар гурван датсан байгаа ер нь бол чойрын гурван датсан гурв байна тийм ээ агийн гурван датсан зурга тэгээд дөн гар датсан байна аа жараасэг датсан байна тэгэхээр энийг нөгөө арай илүү тийм мамба датсан мамба датсан ч одоо жишээбэл ангах ухаан да илүү холбоо да чир чиглэр нэн чиглэр эн чиглэр тийм ээ хөт араас сэтгэл оюун араа их мэдэр ингээ ялгаад байна шүү дээ тэг энийг институшн болгохын тулд ингээ ялгаад шинээр хүмүүс аваад бэлдээд лам нар болгоо тийм ээ тэрийгээ бид ингээ орон даяар хүмүүс авч байгаа юм байна л тэгээд ер нь та нар хаана санхүүжлээ санхүүжлт бол цэвэр одоо сүсгтний өргөл барьцаар л амьдардаг шүү дээ за ягаад их юм бол одоо манай энэ гандангийн хуралд бол л мама үнэлдэггүй дээ 1944 онд манай өвчөө тогтоосон нэг тийм юм байгаа юм хамгийн зөв санхүүжилт юм гэж би бодно тий тэр нь юу гэхтэй зэрэг номоо үнэлдэггүй үйлчлэгээний л хөл савдаг аа тэр нь юу гэхтэй зэрэг одоо жишээл манлын дон чич гэдэг юм уу одоо гүнгэрэгч гэдэг юм уу янз бүрийн хуралдаад хурж байгаа 29 хангалч байдаг юм уу тэр нь одоо юу ордог вэ гэхдээ зэрэг ингээд нэг одоо мэлэн том байлан өнөөдөр бурхны өргөл тэгээд 100 100 ч байдаг юм уу хэдэн 100 100 1000 100 ч байдаг юм уу тэгээд одоо зөндөх материал зардал гарал байлан тэгэхлийн ян зүрийн зардал тэр ламынхаа уншиж байгаагийн биш бусад үйлчлэгэн дээр нь ханди үгөө чи гэхээр хүмүүс үүдгийн байна тийм ээ тэрний нь бол одоо ингээд маш олон хүмүүсүүд ирж хурлаалдаг тэрний хуримтлыг үүсгээд тэндээсээ гаргаад тэгээд хурлаа хурж тэр тэр гандан дээр очиж байгаа хүн за зам мөрөө засна гэж байна. Тэр ямар тэр засал гэдэг чи ямар учиртай энэ шив нэгдэгөө. За хүн нас орсон байна. Тэр хүнд ном уншуулж байна. Хойдхын уншуулж. Энэ ямар учиртай. Яага заавал их хэстэй. Тэ ер нь бол одоо нэг юм да орчин үед ч байна да энэ биоритм мэднүүдийг зурхаад. 
тэгээд хүмүүсүүдийн амьдрал тэр биоритмийн хэм хэм энэ орчин чирдэнцийн эргэлт одоо ингээд бид нар чинь бүхэл үтэн том ертөнцөд амьдарч байгаа харилцан холбоо хүний бий махвад болвол энэ газрын шимээс л одоо бүрэлсэж үтэ аав ээжин гэдсэн тогтогтой аав ээжин одоо тэр бодис махвад удаас нь ингэж одоо элэг бол бол элэг одоо сүлийн шинжил хана уу одоо тарих бол тарих нас ч байдаг юм ингээд их үсэлтэд тэндээс бодис савч байна да тэр бол л ээж ав минь бас л темирхүү журмаар энэ одоо идэж явах юм ба тийм үү байгалтай харьцны үр дүн тийм учраас биднуудын бие энэ байгаль ертөнцөд бол шүтэн барилгын асар нандин холбоотой гэж ингэж үздэг та нэг номд сав шимийн ертөнц бол урхан багшийн сургаалаар задлаа тайлбарлалт юм аа сав гэдэг бол энэ хорвоочин юм аа шим гэдгийг та байднаар амтэн тийм ээ энэ хөрсөн юм юм аа тэгэд сав нь хагархаа юм уу муу аяах юм бол дотор нь яаж ойлгохтой байх вэ гэж бичсэн байл л тэгэхээр сав шимийн энэ ертөнц байгалаа хамгаалах энэ тухай тийм ингээ ярьсан байна тэгэд хийдүүд орн утгаар тарснаар бид сав шимийнхаа ертөнцтэй илүү харьцж байна уу үгүй юу хайрлж байна уу үгүй юу энэ дээр өөрчлөлт болно энэ байгаль хамгаалах талаас бол бидний юу хийж байгаа юм бэ гэх тэр зэрэг ирээд оны ихээр бид дэлхийн байгаль хамгаалахсан Азийн хөгжлийн банк тэгээд манай Монголын байгаль хамгаалах газруудтай нийлээ тэгээд 10 дахин газруудаар дамжуулж байгалийн хайрлах үйлчлэг хүн ардтаа суулгая гэсэн тийм үрэ ята. Тэгээд юу гэхдээ зэрэг сум болгонд баргалж Монголд баг баригад болгонд нэг шүтлэгтэй уул ангун дахин сайхан тэрний га тухайн ард өмнө шүтэж биширтэй ч хуйж өргөж байдаг юм юм л да. Тэгээд тэрвэр нь дамжуулаад тэрнийг хайрлж байгаа юм чинь байгаль дэлхийг хайрлах үйлчлэг тэрвэр дамжуулж суулгая гэж. Тэгээд дэлхийн байгаль хамгаалах сантай биднууд энэ Монголын нутаг дээр байгаа энэ онгон дагшин байгалуудын тагилгын зан үйлийн судруудыг уншлаа гурилгахтай нэг цоглуулаад нэг ном хийсэн. Тэгээд тэр одоо уулуудын түүх намтар ямар шүү маягийн түүх домогтой юм бэ? Домгийн цоглуулгыг нь хийгээд нэг ном хийсэн. Шинжилгээ хана хэт юм сүхатар байл юу оролцож их сайхан ном хийсэн тэ. Тэрвэр дамжуулж энэ уул овооны тагилгуулдуудаар дамжуулж одоо сайн сайхан одоо байгаль хамгаалах юм зан үйлийг өөр хөөхд болоод ард түмэндээ тогтоё гэсэн нэг иймэрхүү маягийн та учраас сэтгэлийг энэрэнгүү талаас нь гэж билгийн ухаанаар гэж тэгээд тэр энэ уул тахиж байгаа энэ үйл маань их олон хүнд тэр сэтгэлийн энэрэнгүү хөсөл бодлыг төрүүлж нь штэ тийм ээ тэгээд ч өнөөдөр бид Монгол улс ингээ уул уурхайгаас амьдэрч тэгтээ зарим хүмүүс нөгөө сав шим ертөнц өнөө байгала зарим бүрнө тагтахтай уула тийм үү ухаад хаяад ингээд нөх уулга хайж чи шүү дээ. Энийг энд за уул уурхайгаас амьдрахаас шаар галга байна. Гэхдээ яг хэрэгтэй гол уурхайгаа аваад тийм ээ бусдын нь бас нэг үлдээгээ хайрлаад байх энэ тал дээр та яаж харж байгаа. Тийм ээ энэ дээр бол шашин бас л бодддаг. Одоо энэ одоо жишээлэх юм бол ингээд Монгол руу орж байгаа шүү гэдэг сэтгэхүйг үүсгэх энэ тулд та хил дээр сайхан цагаан сургалч барьд юм уу бид нар ч ингээ хойш агарахтай зэрэг тэр христосын томсон хонгон дуурж явахтай зэрэг бурьяд нөхдүүд дээр очно гэж усна гэн тэгэн сэтгэл унаад өөн чинь өөр бол тэгээд хил гал дээр ночихтой зэрэг шал ондон болоод бие барайд хойлцоо юу үлээд нүд гэж бодогдоод эхэлдэг шиг юу л а яг тэр шалхан гэдэг үл тийм үүргэлгүй сэтгэл тэг шүү дээ сэтгэл нь бол тэр цагаан хаан буруу бодоогүй шүү дээ тэгэхээр манай монголч гэсэн тэр тэнд бас нэг тийм юм байхад гадны хүн өрөөд оо мосаа монгол гэж бодож ятл нь шаал ондон хэвшил заншил угтлахтай зэрэг үн чинь монгол гэдэг орон руу явж байна энэ чи ямар яс заншилтай ямар шүү маягийн улс вэ тайланд тийм шүү дээ иймэрхүү маягийн хүн үүсгэх. Тэгээ байгаль дэлхийд байвал л одоо Монголын мөрчлийн нэг тоонд тахчлын хэд тэргүүтээ энэ бодлогоо явуулдаг газраас нь ирж асуухгүй байгаа юм. Түүнээс ус бол л биднууд ингээд шинжил судлаад, мэрэгжлийн улсууд аваад тэгээд ухаалахгүй гэсэн тийм хайрхан дээр цуврал байгуулах тэргүүтээ тэгж хамгаалдаг. Хилийн орчим эгзэгтэй газруудад байгуулдаг хуучин уламжлал байсан л да. Тэгээд энэ байдал эднүүдийг бол л ингээд одоо бол ингээд нэг салардсан бодлого байхгүй ингээд институцтаас ирж асуухгүй мөртлөнгөө таамгаар одоо одоо гүтгээд байдаг эднүүд гарцсан. Энэ үед бол жахан зовлонтой байна. Хойлцон үндсэл нь буруу юм шиг байна. Чивэл за гандан тэгшин хийч одоо хойлцон нэгжээр юу вэ? Аа. Чи бусад одоо хийдүүдийг одоо хүмүүс байгуулаад бүсгүүлээд шүү дээ. Байгуулах гэж явдаг. 
Гэхдээ тэр ч одоо зарим хийдүүдийн чинь хуваар ирэх гэж хөөг нөө. Тэгээ бүртгсэн байд юм уу? Энэ бол яа харахгүй засгийн алда, гонзу юмны алда. Шашин гэхдээ зэргэл ингээл тэр шашинд орчих юм бол баладаг үе, коммунизм үе. Тэгэл ардчил эхлэхдээ зэрэг шашна сайн барьж авчаа. Одоо сайхан хөгжүүлэх энэ талын бодог. За. Зүгээр л хайц. Тэгэд ямар сайн даал сүм хийдүүдийг очиж битх бүртгэхэд хуваар ирэх аж ажих юм баланг энэ дэр бүртгэдэг. Энийга өөрчлөө дөгөө чэ гэж мэлэн олон удаа хүн хов хүнд болоод санал тавьж ирсэн. Одоо хөртлөө. Одоо хөртлөө. Хэвээр юм. Тэгэхээр хөдөө нэг хийд байгуулж байгаа хүн чинь энэ миний хувь юм гэж бодох нь ээ. Хувь юм гэж бодуулч чадгаа. За. Ягаад их юм бол 2300 жил болж байгаа гандан хийдэг миний нэр дэр бүртгэ нэгэд байгаа хөөхгүй. Үгүй биш наадах чинь аль богдын үед одоо дөрө тавдугаар богдын үед гарсан. Би эзэн ч биш. Тэгвэл одоо бүртгэх ямар ч хараалдаг. Бүртгэж өгөхгүй. Бүртгүүлсэн. Тэгээд одоо 2-3 жил болж байгаа тэгээд бүртгүүлэх юм сайхан одоо хоол зөрчөө тэгээд таны нэр дээр бүртгэж байгаа. Тэгээд миний миний нэр дээр бүртгүүлэхгүй гэхдээ зэрэг төлөөлөн урдах зөвл гэж байгаа. Төлөөлөн удирдах зөвл байхгүй. Тэр хийч өөрийнхөө жайгаар явуудаг. Баг хонгороо төлөөлөн удирдах зөвл гэж байна. Компани шиг явж болохгүй тийм. Болохгүй шүү дээ. Тэгтээ зэрэг манай тэргүүлэгчдийг төлөөлөн удирдах зөвл ингэ шүү дээ. Болгоо 7 хүнийг нэрийн биччихэд гэрчлэг болох. Тэгээд гэрчлэг болох. Тэгэхээр энэ нь болохтой зэрэг хийдүүдийг буруу явах үндэслэл болоод байгаа юм байхгүй. Одоо хуваар ирэх гэж хөөж байгаа юм шүү. Тэгээд дээрээс нь бүр хамгийн инээдэмтэй нь мэрэгжлийн хүн байхгүй. Тэр одоо бүртгэж авдаг газар. Энэ хүн лам болох зохистой юу гүй юу. Энэ хүн босрмаг ажил хийж явсан лам болохгүй. Хүний дорноос хөөгдөж юу яаж юу. Ямар ч бүртгэл байхгүй. Хин аваад ч энэ ламын байгууллага гэдэг үл бол хар хүний байгууллага биш. Сахил санаар генгийн сахил санаар гэцлийн сахил санаар гэлгийн сахил санаар авсан лам хуургуудын одоо цэрэг шиг тусгай форумтай тийм юм байхгүй тийм тэгэхээр зэрэг зүгээр л их эрэх зүйлсэн хар хүндэ ч хамаагүй хийд нэг зүшөөр л алгасан тэгээ нөгөө хөх чүн ч наавгай хөөхтэй гэж гандан гэж загнаадаа тэгэл тэр тойрсон зүч өчнөө дүчнэ тэгэл орьон татвар авахын тулд тэр бол судаас ямар нэгэн хяналч алгадаг хөө зүгээр л гэрчлэгийг нь олгочдог тэгэхээр та ийм буруу юм хийгээд наад хай гэдэг чинь дэлхийн хэмжээний энэ тэр гэж ийм юм байдаг хүн штэ гэхдээ зэрэг би улсаасад зүшөөр л авцсан гэдэг л ийм л асуудал тавиад байдаг. Тэгэхээр засаг төрөөсө болоод шашин буруу явах одоо энэ анхаарлаггүй харамд. Тэгээд дээрэс нь хамгийн бүтэхгүй нөхлөр Америк ч очсон шашин анхаарна. Бүртгэж авна, байн хяналтанд байна. Энэ бол л юу гэхдээ зэрэг шашны хатдаж байгаа дотоод төрөлт нь орж байгаа ажил биш. Шийлвэл Монгол 67 хувьд бурхны шиш үүдэг. Тэдгээр хүмүүсүүдийг сүм хийдэн байгуулг нь буруу хөгжөөд тэр хүмүүсүүдийг бутгалаа тайчих юм бол Монгол улс л охирдаг нийгэм л охирдаг. Нөгөө талаас тийм учраас нөгөө талаас сахил хүрцэн хөтэйгүү энэ ч зарчим ялгаат тийш шал ялгаат. Тэгээ тэгээд одоо яг сахил хүртэн гэдэг бол одоо гэрлэхгүй энэ бурхан багшийн сургаалыг хүн болгонд хүргэж гээрүүлнэ. Би сэтгэлийн одоо ингээд нэг үес ариусах нь гэсэн ийм хүсэл бодолтой өөрийгөө зориулж байгаа нэг хэсэг л байна. За тэр хүмүүсийн хараад хүмүүсийн хүндэл төрөөд тэр их лам багша гэж байна очиж байна тий сэтгэл санаа тав гуйтхаар нөгөө хүнтэй уулзаад нэг хамраад гарч инд а тэгэхгүй хүмүүс байсан гэнэ тий тэр бол яах харахгүй тийм байна яаж бүх юм бэ яаж би хэллээ штэ тиймэрхүү маягийн шишин үсэн тэрнээс хойш яасан гэхдээ зэрэг ерөөсө тэднүүд маань өнө жигдэрцэн жинхэн лам хүн ямар байд юм мэдэхгүй болсон чинь сэрэл тэднүүдээс баг л үдсэн байх гэж байгаад тий нэг том молгой тавиад нэг том өрх торгон дэл юмс ч гэтээ зүгээр том лам болох нэгэд хинкэлцэн юмнууд гарсан. Тэгээд сүүлийн үед бол л бид яасан гэхлээр төрийн удирдлагын институтаас одоо багш нар залаад энэ одоо менежмент тэгэл энэ эдийн засаг улс төр ян зүрийн хичээлүүд залгасан тэр одоо удирдах лам нартай. Аймгуудын төвийн хам бонор одоо Монголын багшны төвийн тэргүүн хамбанарын зөвлөл гэж байна шүү дээ. Тэрний хаалцууд сургалт явуулаад, энтхэг явуулаад, дадацсан тэр хийдүүдийг үзүүлээд одоо бол бид бодлох хэрэг хэмжээнд өөрч боловсрч. Тэгээ тэрнээс хойш бол ер нь одоо бол том эрх зүйлсэн, том малгай зүйлс торгон дэлэмсэд ингэлцээд байдаг юм бол баргалж байхгүй болсон шүү. Би 2 жил юм энэ далай лантай уулзах боломж гараад ярилцлага авсан л да. Тэгээ ярилцлага авахаасаа өмнө олон нийтэд ном уншиж яхтан таарсан нэг юм 
нийлэг ганган хүн байсан байхгүй юу тэнийг ганган лам үүдэн хаар дээртэй за энэ ч одоо хаанхын лам нь юм байдгийг юм бол лам хүн ч ингэж гангардаг юм байхдаа гэж бодохгүй юу за монгол хүн л байли тэгээд дотроо бас за ийм хүмүүсээс болоод энэ хүмүүсийн ихтгэл сүшиг бишрэл алдагдаад тэг үрд одоо заримдаа үндсэндээ хүмүүс энэ шашны ч одоо монголынхоо энэ шашныг бол нэлээд тодорхой биш буруу ойлголттой байгаа тэг өөр шашин заавал хайсан ийм өөр амьсгал бий болчоод шүү хата бол энэ ч бол ингээд цаг хугацаа юм байна да нийгмийг ч харахад тийм байна одоо биднуудын төрөний яридаг тэр артчилсан залчмыг хэрэгжүүлсэн жинхэнэ түүх мэдсэн тэгээд одоо ирээдүйд явах зарчим мэлдэн юмнууд ингээд тодорхой болоод ингээд өргөш явуулчихгүй энэ нийгэмд чинь 27 жил мэлэн одоо бодлоо тавьж ирсэн тэг ижилхэн тэр дотор байгаа жижигхэн за бас л тэгэл яг л ижилхэн яг адилхан улс нийгэм шигэл давлгаан байна за за гадаа дотоод олон хүүхэд сурч байна ирсэн улсууд мэлэн айтайхан улсууд ирж байна тэгэл ер нь бол айтайхан болох төлөв сууж эхэлж байна да энэ цэгцэрчэн гэхээс институцийн хувьд Монгол улс ч одоо 15 дугаар зоонаасаа хойш 16 дугаар зоонаасаа хойш Монгол улсын шашны зэргүүн богд гэдэг хүн байсан. 8 дугаар жавзан дам хулах төр тэр хүн бас төрийн зэргүүн болсон. Ганц хуудаал тийм юм болов шүү. Тэгээ тэрийг дараа нөгөө хувьсгалын үеэр өөр өөр ашиглаад шашин төр хоёрыг тусгаарлахтаа нэг нь үзэн ядуулаад нөгөө дэх юм баривчлаад ингээд дууслаа шүү. Тэгээ таны үед Монгол улс ёстөх богдоо залж авч ирсэн. Тэр хүн нас барсан 12 онд тийм. Тэгээ тэр хүнийг эхэлж авчрлаа ви зөрчүүлэгээд Монгол орчин баах юм бол буруу чин халимагт байхт нь өөрөөд Монголд авчраад энийг хүнийг яах авч ирсэн ингээ буу юм болоод за ингээ тэгээ эсдүгээр богд Монгол залгарч байгаа нас барлаа тийм. Тэгээ тэр хүн чинь бас нас барахта манай л миний дараагийн богд Монгол хүн бол төрх юм байна гэж хэлсэн гэсэн. Тэгэхээр хэрвээ та өөригөөсөө ярьж шүү дээ. Би миний нэрдээ бүртгэж гэж бодохгүй юу? Бодохгүй гэж та хэлсэн байна. Бодвол таньаас өөр хүн бол дуртай бүртгэлх байсан ч байж магадгүй. Зүгээр хийх гэсэн бид 10 дугаар богдыг хүлээж байгаа юм байна. Тэр хүн гараад ихлэхээр энэ Монголын энэ олон жалгаар нэг тарсан сүм хийд ч нэг цэгцэрх үү? Энийг та яаж харж байна? Хизээ төрх юм тэр хүн. Би бол бол богд гэдгийг бидний зүгээр нэг хараа энэ гаргаад ирж байгаа жил биш л дээ. Яг их юм бол 8 дугаар богдоос их хөлгөрч шавч байгаа. 8 дугаар богд яс гэхдээ зэрэг тусгаар тогтнсон улсын шашны бодлого явуулсан. Яг л хэний ч хараад биш шашныг Монгол нотгийн дээр бий болгох гэж ингэ зорьсон да. Тийм ч учраас энэ хувилгаа тутгатуудыг өөрөө тодруулж өөрөө тамганд ардаг болсон. Дээрээс нь бол одоо өөртөө зарлах гаргаад энэ шашин төрийг удирдах тийм юмнуудыг одоо хууч манжин төрөөс гаргаж яс төрний бүгдийг нь болвол өөрөө өөртөө зарлах гараад иймэрхүү маягийн ажлыг тойрсон. Тэгээд ер нь одоо гих чилэнгээр Монголын морхинсны сүлд нь богч гурван удаа одоо хаан ширэн цуулаа шүү дээ тийм ээ. Өөр гурван удаа татвар муу хоёр удаа татвар муу гэж байна. Буцаж баруун өнгөөр нь хоёр төрлийн суулгасан юм байна тийм ээ. Манжаас тусгаарлаж тэр нэг орой мандайлж удирдаж одоо 1911 онд тусгаар тогтонд уулаад тэгээд хаан шашин төр асуусан хаан боллоо. 17 8 9 оны үед үлүүд энэ чин бас нэг хаан ширэн цуулаа тийм ээ. Тийм ээ. Дахиад 24 онд одоо зөвхөн шашны хариуцсан хаа. Борооны өнгөөр нь ирж буцаж шорнгоос гаргаж буцаад суулгасан тий. Тэгээд тэр хүний үлгэр жишээгээр бид одоо орчин үед Монголын шашныг толгойгоо даасан. Тэгээд одоо Монгол толгойтой Монгол өөрийнхөө хэний ч нөлөөл тавтахгүй тусгаар тавтсан шашин болох юм төлөө. Тэгээд тэр хүн бол одоо энэ олон улсын харьцаанд орохтой хэн нэг хөрштэй маань харгалдуулаад байдгүй. Тэгээд өөрийнхөө одоо шашны бодлого явуулдаг. Тэгээд Монгол хүн байх. Энийг л одоо явж байгаа. 8 дугаар богд 9 дугаар богд хоёр энэ суурийн тавилаа. Ингээ Монгол та Монгол хүн бол төр нь мэднүүд гэдэг бол тиймэрхүү одоо санаа байсан байх гэж ингэж боддог. Тэгээд богдыг эргэхтэй зэрэг шашин ямар ч байсан цэгцэрнэ гэж би бодож байгаа. Ягаад тэгвэл 1999 онд нэг орж ирсэн. Тэгэхэд бол Монголын бүх хуврагууд тэнц үгс. Тэр битий хэл альмаг тава бариад өөр Монгол руу ирж мөргөж. Саяын сүлчийн эрэлтэнд чиглэгсэн бүх хамбанар ирж. 
дан шиг үеу батар шилэр гэх гэд бол бүгд дээр ирдсэн ингээ морилцоогоод ламнаа батар шилэр гэд Монгол иммерсны тэргүүнээр ингээ тамилж ясан. Тэгтээ зэрэг ирээсээ энэ улсын шашин буюу энэ том шашныг бол бүх насараа одоо ингээ хувилган авах тагт дэвзэн намч хүн юм уу ингээж л өдөрдөг юм байна л гэсэн миний ойлголт байгаа. Орос эхийг одоо жишээлх юм бол Алексей хоёр өдөрдөж байсан бүх насаар тавигдсан. Одоо бол бол дараагийн амбан бол бүх насаар тавигдаад явж байна. Ромин Попи карч. Тэгээ цаашлах юм бол одоо энэ зүүн өмтаас яг л бол санхаар хажаагаад одоо сахил санваар олон жилийн төс яс зүйтэй явсан тэмдгээр хүмүүсүүдээр тавьдаг. Ийм л улам жил байгаа. Гэхдээ зэрэг улсын бүхэл бүтэн том улсын шашныг бол нэг тимс сонгогддөг хамт бол удирдахгүй юм байна шүү дээ. Гэтэл та хамт амын хувьд гандан тэгчлэн Монголын хамгийн том бурхны шашинтны хийдийн тэргүүний хувьд дэлхий дээр байгаа таван бодо бурхан багшийн холбоотой байгуулгуудын гурвын та оролцож хариуцж явдаг юм байна тийм ээ Азийн буддистуудын инг тайвны баг хурлын ерөнхийлөгч тэгэхээр Монгол улсын энэ шашин өөрөө энэ чинь яг шашин бүр бүтэн улсын хамаарсан ганц хооронд чи Монгол юм биш тэгээ энэ улсын шашин өөрөө энэ улсын хаан гадаад харилцаан баяр суурьнд их томоохон үүрэггүй зүтгэхэд та зөндөө их ажил өөрөө хийсэн тэргүүж одоо хүртэл ажиллаж байгаа юм байна тэгэхээр үнэхээр богд ингээд 10 дахь богд ингээд тодроод тий төрөөд энэ тэргүүнд Монголын бурхны шашны тэргүүнд залгах юм бол бид нар энэ талаар энэ байр суурнаас ааж бичгээс гадна Монголчуудын сэтгэл санаанд өөрчлөлт орно гэж хүлээж байна шүү дээ. Бид илүү сахилга баттай болох. Одоо нөгөө мөрөөсөө тоглож явдаг ламг болох нь шүү дээ. Ядаж л тийм үү. Тэр институцийнхаа хувийг нэг сайж руулаад хэрэгээр загсахгүй сүсгтнүүд их нөлөөтэй тий. Одоо сүсгтнүүд бол одоо богд гарч ирэхэд ямар их өөрчлөгддөг вэ? тэг үгийн яаж дагдаг вэ тийм ээ тэгтээ зэрэг тиймэрхүү маягийн өөрчлөлтийн биднод ерөөсө Монгол улсын иргэн хэм нэгвэр лам харгүй бүгдээрээ энэ Монгол улсаа сайжруулахын төлөөл хөвжүүлэхийн төлөө сайхан болохын төлөөл зүтгэх ёстой коммунизмын үе шиг нэг одоо үзэл сүртэлтэд тарааг бол суудаа тэр төөр тэн тавьчихад наанаас нь тэр намын гишүү яндуурын үе суд баян га цагийн жээд Монголын төв хүн тэр юм ахад ирэхгүй байгаас давтагдахгүй байгаас тийм учраас тэр автор юм давж гарсан шүү тийм учраас ч Америк бол европын орнууд тэр лам хуургууд хэдийгээр шинэ жил хандар тохироогүй гэж хэлж байгаа бол учиг шиш наваал тэгэл ард түмнэ бид бол харин бүр ёстой бүдийн шашин тэр дундаа цогт нэлэндрийн хийд гэж энтгэт байсан 10 мянган шавтай байсан хаашаа ша 10 км-ийн газар дор сухаад гарахсан тэгээ цаашаач байна тэр одоо 10 ухааны орн эзэмсэн тэр гайхамшгийн наган зан багш дэвнага асанга гэх мэт дэлхийн гайхамшигтай одоо тэнд бид хүүхдүүд сургалж байгаа тийм ээ тэрнээс уламжлагдсан шашин төвдөр дамжиж ирсэн ирсэн одоо сургалж байгаа бид одоо сургалж байгаа хэдэн хүүхэд сургалж байна одоо нэг 5 600 зуун хүүхэд сурч байна за тэд бол бид зөв тал дээр зөв газар сургалж байгаа гэж бодож байгаа. Яг л хэм бол тэд өөр шашны янзурын улсуудыг бид харж байна да. Эрэгтэй бол бид нар шал онцгой болоод ярддаг юм энэ шал онтон. Сэтгэдэг сэтгэлгээ нь онтон. Тэгээд хийж байгаа ажил нүүр царайны байдал эднүүд мэлэн онтон. Монголчуу биш болчоод ирж яхад биднуудын тэр 5600 ирээл Монголын нэгэн дараа тэгтэл яг л Монгол дараа байж байгаа. Энэ явдал бол бид бас ч гэж хэн хүүхдүүд тэнд хэл усаа сурж байгаа бас хүүхдүүд юм биш. Яг л тэгвэл нэг дацсан явуулдаг та гомдо. Аа. Тэгм учраас бол ихэнх энэ Монгол болсон. Тэр дацсан гэм бол тэгм учраас бол төв төвхөд Монгол хэлээ үзэж үзэхгүй бол бас тэр найз нартайгаа ярьж чадахгүй болж байгаа. Тиймэрхүү маягаар Монголч үү. Тэгээд бид бол одоо тэр хүүхдүүд өөрсдөө тэр ажиллаа хийж мэлэн сайн чадчих ээ сая бол 100 гаран ламын орон суудсыг энэ Монголоос анд байд нэг цогтулж байгаад баярад өөрсдөө ам хүмүүсчүүд ингэ хүмүүсчүүд байгаа хүмүүсчүүд манай хүмүүс тийм Монголын бизнесийн хүмүүс тэр нь тодорхой тус нэмэр оруулсан байна тийм оруулсан за юу яриа яриа нэхэ хэцтэх үйл нэг цөөхөө та төв аймгийн бүрэн сүмийн тухай ярмаар байна манай аав бас тэн төрсэн намайг баг байхад зуны амралтаар явуулдаг байсан дөх мийн нуур гэл дулаан тэр гэл тэр тэр онгоны онго хайрхан монгол даваа гэд ингээ харахад хэд жижигхэн хөхлийн талгаад юу суусан бэ гэхээр аа морныхаа уяаны 
уяг ингээ аваад явах та тийшиг бодо арва хийгээд явж яах хэмжээний ийм зан үйлийг яаж харж байна вэ үнэхээр юм бид ямар цэцэгнээс төрсөн биш те одоо зарим нэг нь залуучууд энд тв тв өөр гараад ирээд мондог болсон юм шиг тийм юм яриад байгаа бид улам жилдаас суралцах хэвээр сайн юм яах хэвээр тийм юм уу юм яах хэвээр тэгээ бидний эцэг үг тэнийг болсон байхгүй ээ тэгээ манай нутаг тэгээ сүүлд нь ухаан орсон цагаас хойш монголын бүх нутаг дээр байгаа сумдууд явж барьж яхад яг л бидний жил сайхан ясцан шил байсан байна лээ тэр нутагт ерөөсөө нэг лам байсан сүүлд хар болцсон хэдхэн бор гэрте бор өгчүүд байсан тэдэн дээр очиод гадаа гадаа сургууль явах юм аа шаа одоо ат руу ирэхэд заавал ордог нэг сан сун тавиулаа тэр өвгөнийг өмнө нэг томоотой тогтой байгаараа ингээрээ тэгэрээгээ заавар өгдөг тэрний дагдаг альч нутагт байсан юм бэлээ тэгээд л тэр улсууд тэр нутагт зовлон жаргалах хий альва нэг юм дээр нь байнгын зөвлөгөө өгчөөдөг мал хуваа өржүүлэх өргөжүүлэх одоо бүх юм нь оролцдог байсан энэ бол тэр хуучин уламжлалт өвгчүүд европ чижлэн америк чижлэн тэднүүд нь байж оюун ухааны цөм болж ингэж дараа үедээ өвлөвлөдөг байсан л энэ коммунизм нь юугаарл ингэ таслагдчихэд байгаа юм л да бурхны шашин монголын үндэсний уламжлалт шашин гэж хэлээд шүү та тэрийг яг одоо залуучуудад ягаад юм бэ гэдгийг та хэлээд байгаа чи тий 2000 жил гэж би хэллээ за тал нь 2000 жил наад л 4500 жил Тэгэхээр альч шашин гэсэн жишээл хэм бол ул исламыг ирэх юм бол ул христосыг ирэх юм бол ул уугуул төрсөн газар нь Израиль ч гэдэг юм уу тэр одоо дунд дадсын нутаг шүү дээ. Тэгэхээр тэндхийн анхлан хүлээж яваа чүтшин улсуудыг л үндэсний шашинтай гэж хэлээд бусдын нь хэлэхгүй байх гэж байна. Гэтэл бол ул тэндээс дарахсан шашныг англикан гэдэг нэр нэртэй англи чүтэж байдаг оромд чүтэж байдаг манай шашин гэж үздэг. Тэр нь юу гэдэг зэрэг ардмны дунд түгэн дэлгэрээд тэр одоо сэтгэл зүйлсэнд нь оршоод амьдрал ахуйтай нь зогцоод ингээд ёс санчил уламжил нь бол тогтоод тэгээд хөдөлшгүй тийм болсон нөхцөлд бол өөрийнхөө шашин гэж хэлдэг. Ийм л юм. Тэгээд нам нар нь ч гэсэн овсоо өрчил гэдэг бол энэ одоо хайцтай дэл бол уч мэдэл одоо бидний уламжлалтэл тэн дээр нэг жоох энэ гурван аяа маяа гэж нэмсэн баг тэр нь одоо ертөнцийн зовлон сануулах жишээлх юм бол энэ хар өнгөөр хийсэн ертөнцийн зовлон жаргалтай амьдрал байдаг шүү гэж байнга сануул жаргал руу тийм үйл яах вэ гэж байт юм уу тийм янзын тэгтээ монгол дэл эднүүдийг бол ад үзэж болохгүй яг л юм бол энийг харсан хүн дэлхийн бүх шашинтан бидэн дээр цогэлдэ хар өнгөөр японтай ажилчих нь энэ цэнгэр сар өнгөөр солонгосудтай ажилчих нь шар өнгөөр энэ одоо баг хөлгөнийхэнтэй ажилчих нь хөрөнгө орох хэмжээраа төвдүүдтэй ажилчих нь бүх хүмүүсүүд биднуудыг их сайхан талархалтай анан улс ажилд очиход бол их талархалтай тэгээ бидний эцэг үгд бол ер нь одоо ямар ч байсан бидний бадаад байди хүмүүсэн тогоон дотор байсан энэ тэр л маш чан гарц чингисийн үед ч л энэ дэлхийтэй хайрцаа торгод дурдан тэр үеийн гайхамшигтай юмнуудыг бид хэрглэж явсан тэдэнтэй хайрцаж ясан тэр байсан л байд хүний үеийн үед ч л байж феодализм гэж ясан тэр үед ч гэсэн бид тэднүүдтэй хайрцаж яаж өнөөдөр л нэг сөрхийг амтан болцсон дэлхийг мэдэрч байгаа юм шиг л а зүгээр холбоо хайрцаа биднаас тутуу байсан гэдэг үг л хэлнэ за тэгэхээр улс орн маань нэг жигдрээд ив цогцлоо олоод явахад үндэсний уламжлалт нь таарсан тэр шашин томоохон өөрөг гүйцэтгэдэг. А тийм айх тэр шашны суур бүх юм нь Монгол улсад байна. Одоо энийг зохицуулаад одоо том сайхан хэлбэрт нь оруулаатхи гэдэг ийм ажил явагдаж байгаа юм байна. Тэгээ та энэ ажлыг хийхэд бол өөрөө бижлэн үлгэрлэж оролцож байгаа одоо талархаж байгаа. Танд би одоо одоо олон хүмүүсийн үгийг дамжуулж байгаа гэж би өөрийг итгэж байна. Тэгэхээр энэ ажилд нь амжилт хүсье. Энэ бол ганц одоо ганд нь тэгчлэн ч хийдэм биш. Бүх монголчуудын ажил үйлс юм байна. Танд их баярлаа. Энэ ухамсартай сайхан сэхэд нөө тэр дунд Монгол улс ерөнхийлөгчөөс ил бүгдэр тэргүүтэй тэр шашнаан ойлгодог ардчлыг ойлгодог улсуудыг сайхан дэмжиж. Ийм шашныг бол их 
зөв замд нь оруулахын төлөө мэлэн зүйт гэсэн би одоо таван ерэн хэл штэ таван тань харьцж байгаа хүн тэгээ теднүүд бол ингээл тодорхой хэмжээний тэр ерэн хэл гэж болоод улс орны зовлон гэмтрээд ирэхлээр очирт байгаа сотгуулаад элбэгдэрж их хүртэл бүгдээрээ сайхан одоо тэгж дэмжиж сүултээ ойлгоод ихэлдэг болдог энэ яг тулсан ажил гэдэг бол хүнийг юм их ойлголдог юм бэлээ тий ерэн хэл ч бол илүү ойлголттай байдаг одооныхон ч гэсэн сайхан хүлээж авч бас энэ шашин номын хайжлыг дэмжих ийм маягтай байгаа да за их баярлалаа за их баярлалаа за хүн төзөгчтэй өнөөдөр манай де факто нэг зүйлийн зочноор монголын бурхны шашинчны төв гандан тэгчлэн хийдийн тэргүүн их хамт чойж онцгой оролцлоо их баярлалаа